あはい、今明太作ってますカリパン残りが手になってますカリパン、はいはい、しらす出し切りですね。あ、今日はこれなんですか。あの、横浜サイクリングクラブの山本貞夫さんの遺品。をレストアした。へ、うんうん、えー、遺品受けたんですね。亡くなってからオークションで落としたとおります。あ、そうなんどんなに値が張っても、落として、頼んで、落としてもらって。そうなんだ。俺、一番世話になった人だから。あの、山本博さんの、すぐ下の弟の人。そうか。オークションに出たんですか。いや、クラブ内でね。あ、クラブ内で。しんちゃん。いつも、俺が飲んでるやつ。あ、本当。あ、どうぞ。すごい大事なんですよどのパンもそうなんですけど程よい加減で触ることが大事かなと思うんですけど若干しっかりしてるっていうこの生地の感覚をすぐに読み取って成形に生かすことも大事ですやっぱり毎日ほんの少しだけ生地の違いが毎日触ってたらそこの違いが分かるのでそれをすぐ生地に反映して
、うん、程よいこのきつすぎないゆるすぎない感じこのぐらい今日発酵してるなだから明日はこのぐらいでゆでたいなってもうここでここを決めるんですよだから大きさで見るんじゃなくて生地を感じて明日ゆでる大きさをゆでるタイミングをもう私はこの大きさでゆでたいってもう自分で今分かってるんでなんかよもぎってみんなあんことかしか思い浮かばないかもしれないけど意外とバターにも合うし。沖縄に行く市場ジューシーっていうあのよもぎと豚肉の炊き込みご飯っていうのがあるんで豚肉と相性がいいからハムサンドすごく美味しいここで一晩はいここに一晩パンパンクリームパンチョコレートコルネです、うん、菓子パンって呼んでるうちの生地の特徴は中に入ってるあんことかクリームと一緒に生地がスーッとなくなるように口どけのいい生地を作りたいっていうのが主人の、はい、そのために何かこうやってるんですかああ湯仕入れのタイミングかなと思います湯仕入れのタイミングがやっぱり、あのー、口どけの良さを生むのかなと思タイミングかなり油を入れるタイミングですかはいもうそれすごく大きいですしようと思うと、はいはい、直接イーストに冷たい水がちょっとかからないんですはいちょっとこういう感じで外側にちょっとお水に。全体的に混ざったらつかみ取りですねつかみ取りできるぐらいのはい仕事の始まりは私も何十年もアンパンが最初かもしれないですね。この左手で重さを感じながら。もう亡くなっちゃいましたけど、父もおばあちゃんもアンパンが大好きだったんです。パンが美味しく焼けたらいいなっていつも思ってます。これだけもつながってるんですよね。三十分いただけで、もう何もミキシングもただこの後水を吸い忘れただけでこれだけつながっちゃう。ミキシングの短縮時間になるんで。
の菓子パンの戻り加減と中身のフィリングの硬さっていうのがすごく本案するときにすごく大事なんですこっちが硬いのにこっち柔らかいものを包むのが難しくてちょ,ちょうどいい両方が同じような柔らかさのときに本案しやすいんですよ手間かかるパンですね。そうですね。手間と時間だけは。原材料は安いですけど。<笑>まあ、渡辺さんがあの、三重さんがあの動画。作ったやつを自分見て、あの覚えないとだったんじゃないですか。三重さん。それで、さい、それを見て。自分すごい。最近覚えないとの方が良くなってきてて。<笑>今まで。ボリュームがあんまり出ないですけどあれを見させてもらってからなどういう傷なんだって思ってああいう感じあげようと思ってやってたのあのおかげで傷が良くなってきましたよくなったんですよ、うん回しますちょっとだけ。もう少ししたたららますまさかもう少したらアマンドボールはいきます。<笑>
はい、おとりもうこれで今回し終わったので。はい二十二度でこんなになりました。この中に手突っ込んでるとあったかいんですよね。前よちょっと前より二週間ぐらい前よりあったかくなっちゃったなって思いながら八<笑>度ぐらいで始まったんだけどこれダメだ絶対このままだったら三度上がっちゃうと思って急にまた氷水作って。今の時期激しいですよね。本当に。すみません。だからもういつも同じ T シャツ着ることにしてるんですよ。絶対<笑>じゃないと体感を感じながらやらないとでこの数字だけじゃわからない部分があって同じことやっても同じようにできないのがまあパン作りなんですけど馬車馬に乗ったような気持ちで楽しまないとダメだよって教えられてるので。
チーズシューパン焼き上がりました。ルスティックなんかも本当にルスティックの美味しさを知ってほしいけど生ハムルッコラっていうサンドイッチだったりあのそういうねカスクートだったりガーリックナースだったりそういうものでまず食べてみてえこれ何のパンだろう私パンだけで食べてみたいって思ってもらえたらいいなって。私よりは売れやすいですよ私はあの私がパンオルバンに作り始めた時パンオルバンが全く売れなくてあそっちも同じこと言ってました本当にあのこので遠くの方でこうかすかな酸味が来たりすると、うん、この酸っぱいのは何っていう感じでなかなかアルデルも最初は売れないけど焼き上がった半分は試食に出すつもりにしてでも大体そうすると子供がね美味しいお父さん買って。
、はい、あ、ちょっとあの今回ちょっとすみませんあのイーストを落としたこと。あのそれ最高。このイギリスさんのいい記事触るのが最高に<笑>幸せ絶対にあのドッパもそうだけど分割できって触って丸めてる時絶対にいいなって思うからもうそういうのねあのまあちょっとの差だよねちょっとの差だけどあドンピシャクールの最高ですちょっとロデブで発電抜けます。私はパンツの畳む感じとか、この壁を使って強くしようとか、そういう風にしてるので、パンツの回数は変えてないです。結局強すぎちゃうと穴が開いちゃうんで。難しいです、もう本当に難しいけど楽しくてやめられない一番難しいです私の中では一番難しいです、うん、昨日と同じことしても,ても前回と同じことしても同じにならないしやっぱり自分でああもうこれ100点満点だよって思ったことあったかな<笑> 1回ぐらいしかないかな<笑>何がそんな難しい要因なんですかうんちょっとした回し方と種の感じと、まあ、粉の持ってる水分とか周りの木周りの湿度とかそういうのが相まってなんかそのあたりですかね。日本ってやっぱりその時私が若い子なんてそれこそ40年まで経ってないけどそのぐらい昔って中に物が入ってるパンかたまに父,を父がドンクのフランスパン買ってきてそういう時はワクワクしたけど全然そういう食事パンがうちの場合は日常的じゃなかったしかなり大人になってそういう美味しいパンに出会ってパンってすごいなって思い始めて。そこからまた猛勉強しないと、これってこうこうこうですかってあのご飯の時間に話したりして、楽しかったですあれ。もう第二の青春って感じでした。で第三の青春があれかな、ロデブかな、ミヘンさんたちが広めたいっていう夢をあのおこがましいですけど、私も一緒に広めたいってそういう役に立ちたいと思ったから、いろんなものを作ってこうやって食べたら美味しいよって楽しい思い出しか残ってない。なんかあのその程よいミキシングでより伸ばすにはやっぱりここの丸めってすごく重要であの強い粉使ってガンガン回せば絶対誰でも伸びるんですけどでもそれでも。粉はブレンドして強めのものは使ってますけど味も美味しくてより伸ばすにはっていうそこに迫るとこの成形は必要オリグリーンオリーブあのアンチョビ入りのグリーンオリーブとでブラックオリーブとトマトでオリーブオイルこうあえてこうちょっとあんまり全体に広げないです食べていった時にまたここ,ここに来た時にちょっとであまたちょっと味変じゃないですかね。
今日少し野菜ピザ早いですってお伝えください今ちょうどその季節なので新ニンニクと新ニンニクとオリーブオイルと唐辛子を炒めてちょっとローズマリーも入ってます戻したあの切り干し大根とトマトを入れてでツナはほんの少し入って少し味出しのために入ってます普通やらない組み合わせですねそうですね、切り干し大根ってどうしても和風になっちゃうので、うん、特にルバン使ったものには切り干し大根が合うんですよね。大きい穴がものすごくありすぎてたりこの気泡が軽くないと嫌だなと思ってだからあの切りたくないと言いながらも切ることで自分の今日のロデブが分かるからあやっぱりこのミキシングこのぐらいにしといてよかったとかちょっとしたこともう本当に10秒20秒の話なんです勝手に一人反省会して<笑>そうですよね、はいでも結局はお客さんに美味しいの食べてもらいたいからじゃあ美味しいのって何ってなった時にこうしっかりした皮とこの中の適度な,こうなんだろう弾力っていうかしっとり感はありながらもこの程よい軽さのある中身が見たいって。Thank <laughs> you. 